توجه بکنید بعد شما میخوام در مورد دیکشنری صحبت بکنم یه مقدار ممکنه براتون سخت به نظر برسه اما سخت نیستش ببینید دیکشنری اینطوریه من اگر یه وریبل اینجا دیفاین بکنم و اون مساوی قرار بدم با دیکشنری رو داخل کولی بریس بنویسن یا داخل این اینا بهش میگفتن آکولاده یا همچین چیزی میگفتن داخل ببینید من اگر وان رو به عنوان کلی در نظر بگیرم بعد یک کلید بهش بدید و داخل این سینگل کوتشن اون رو دو نقطه جلش بذارید و یه مقدار بهش بدید دوباره ویرگول میذارم مثلا دو رو چکار میکنم دو نقطه میذارم دو سه رو چکار میکنم دو نقطه میذارم سه چهار رو چکار میکنم فور و پنج هم همینجوری مینویسم فایف خب اینا یه دیکشنری اینجوری تعریف میشه اما نگران نباشید حالا اونایی که خیلی جدید با پایتون کار کردن ممکنه بگن دیگه اینطوری نمینویسیم و من بهتون تا همین درس توضیح میدم راه بهترم داره اما فقط الان یاد بگیرید من الان برم پرینت بکنم چی رو دی رو میبینید که 5 3 همه رو به اون صورتی که من داشتم پرینت کرده اما چه جوری پرینت کرده مثلا 5 رو اول 3 رو دوم و اینجوری چهار و یک این جوریه که اشکار میکنه به اصطلاح این کیبورد ها رو فکر میکنید به صورت آلفابتیکال نوشته ولی اینطوری نیست اگه بخواید به صورت آلفابتیکال بنویسید میایید چیکار میکنید به جای این پرینت من یه فور می نویسم اینجا و بعد میگم برای هر کلید یا کی داخل دی یا برای من مثلا پرینت بکن چی رو پرینت بکن برای من کی و دی رو یا بکنید برای هر کدوم از اینا اینا رو پرینت میکنه برای هر کدوم از این کلیدایی که من درست کردم که کی دو همه رو پرینت کرده دوباره فور همه رو پرینت کرده اما من به جای بعد از این دی بیام دوباره کی رو داخل این قرار بدم میبینید که میخواد این رو بازتر بکنیم چهار دو وان فایف تری و این رو به همون صورتی که دلش میخواد پرینت میکنه بیرون این بر اساس مموری داره پرینت میشه یه موقع نگه چرا چهار اوله دو دوم پنج سوم بر اساس مموریه میدونید چی میگم میبینید من هر موقع ران میکنم یه نتیجه دیگه میگیرم میبینید پایینو این به خاطر که مموری تشخیص میده کدوم اول پرینت بکنه بیرون سریعتر پرینت میکنه این سی پی یو تشخیص میده سی پی یو کامپیوتر اما شما بگید من بخوا... به صورت مرتبش کنم به صورت الفابتیکال به صورت الف به پتسه که فارسی بود حالا تو انگلیسی ای بی, پی ای بی سی دی ای اف هستش و نگاه بکنید اگر بخوام این کار بکنیم قبل از این این باید یه فانکشن دارم نمیم سورتد و داخل این فانکشن چیکار بکنیم سورتد رو بیایم دی رو بنویسیم و یه نقطه بذاریم و یه فانکشن داره به نام کیز و این کیز پرانتز باز و بسته داره و الان اگر ران بکنیم خوزت ببینیم کجا ایراد داریم سورتد سورتد خیلی خب میبینید الان 5, 4, 1, 3, 2 میبینید به صورت آلفابتیگالیه F قبل از O قر... تقریبا میاد و O قبل از T این کلمات اول دارم میگم دیگه O, T و اینا اما این از دیکشنری خب خیلی هم میگن بابا این چه روشیه من که هر سری من خودم دارم تایپ میکنم خسته میشم این دیکشنری رو که من بیام یک کلی تعریف کنم اولش یا یک کی تعریف کنم اولش و دو نقطه بذارم یه مقدار بدم جلوش حالا شما میتونید مقدارتون عدد باشه میتونه استرینگ هم باشه خب ببینید که اینجا تایپ میکنه اما کاری که من میخوام اینجا بکنم این که دیکشنری رو دیگه اینطوری تعریف نکنید پایتون یه راه بهتر رو گذاشته حالا توی پایتون تری یا هر چیزی نگاه کنید دی رو من مساوی قرار میدم با یک کلمه است به نام دیکت من اگر دی بنویسم کنترل اسپیس رو بزنم ببینید دیک رو خودش به من میده میگه کرییت ا نیو دیتا دیکشنری اپشنالی وید آیتم تیکن فروم آرگومنت ا دیکشنری تایپ از دیسکرایبد این تایپ مپینگ تایپس مپینگ برای میگه اینا میتونی این داکیومنتیشن رو دنبال بکنید من این دیکت رو بزنم آرگیمنت های داخلش کار میگه حالا آرگیمنت ها چجوری می نویسیم مثلا می نویسیم وان مساویه با وان تو مساویه با تو تری 
مساوی با 3 دیگه اون چیزا رو که استرینگ سینگل کوتشن های کسیف رو دیگه نمی نویسی می رو سه مساویه با سه و فور مساوی با فور و حالا میگه فایو هم مساوی با یه سترینگی بکن به نام فایو خوبه الان اگر من این رو ران بزنم میبینید که همین اتفاق میفته هیچ ایرادی هم نمیده خب میبینید این پایین اما من یک راه دیگه هم به شما یاد بدم راه که نه یک فانکشنی هست که اضافه میکنه یه چیزی رو به اینها اگر خواستید دیدید که توی توی توپوز و لیست ها البته توی توپوز نه توی لیست ها اپند رو داشتیم و اینها رو داشتیم خب توی دیکشنری فقط میرید این وریبلی که دیفان کردید میذارید و بعدش شکار میکنید این رو این گیومه رو باز میکنید و مثلا مینویسید 7 خب و بعد مقدار رو بهش میدید 7 بعد اگر من اینجا ران بکنم میبینید که هفت رو این وسط نوش به خاطر اینکه اس بین او و تی هستش به خاطر الفابتیکالی ولی هفت رو اضافه کرده بهش حالا کجا اضافه کرده آخرش اضافه کرده و این اپند میکنه حالا میبینید که نوشتم 7 مساوی 7 و شما اگر این سینگل ها رو بردارید میبینید که ارور میده ولی وقتی خواستید اپند بکنید درسته که داخل دیکشنری اینجا سینگل کوتشن ها رو برای کلیت ها نمیذارید ولی اینجا یه دونه کلید که می نویسید بعد سینگل کوتشن رو بذارید و این کلید رو مقدارش اینجا تعریف کنید حالا 7 یا 7 می بینید که 7 رو اینجا تایپ می کنم برای.